手，越是交心的战斗，越是分不清对手。像此刻，百事情。事实只差心里斗，步入灰色的缺口，不知去或留。我们已经决定派卧底接近他，立文，你是我们的最佳人选。小哥，你还有什么想做的？我一定可以帮你的。半个钟头后，龙骨滩有货到，你去接货。我早知道你是卧底，现在只有一条路，就是死。你留下我的命，我的命就是你的。当年我从 PTS 开除了你，是我这辈子最正确的决定。你进过 PTS， 你是警察，你是不是跟我做同样的事？这是你应得的。谢谢小哥。你去接的那批货已经出手了，质量很高，应该能卖个好价钱。对了，小哥，我收到消息，福治那边他们也搞毒，好像存心想跟我们争似的。我们一定要做到出货够快、够多，才能保得住这盘生意。那你有什么意见？其实我们每次接货就要另外找人送到货仓那边，再从货仓送到工厂，加工完之后才交分销。经这么多人来回折腾，依我说，不如直接把货送到工厂那儿。可以节省点时间，又可以快点散货。你也知道这个方法行不通的了，因为你根本就到不了工厂。我也知道工厂的地点不能随便让人知道。难道笑哥你到现在还信不过我？如果信不过你，就不会叫你去接货了。工厂在哪里？我也不知道。哼，你开玩笑是吧？你是我们纪心的画事人。工厂在哪儿你都不知道。之前杜一天为什么会被警察查到工厂啊？就是因为太多人知道，前车可鉴。除了志忠之外，金星所有的人都不知道，包括我。志忠真那么信得过吗？其实谁能做事，谁能帮我，我都知道。好好干吧。好啊。一会儿你提醒我去街市买条鱼，我想煮汤，明天送给妈咪。好啊，反正医生也说你妈咪可以吃东西了，煮点汤给她也好。嗯，坐这。哦。要不你帮我买吧，我想看完这本书。什么书啊？这本书不是僵尸校女儿写的吗？嗯，全书玲玲他们都说这本书好嘛，我好奇就拿来看看喽。其实写的挺好的。怎么，你也会看他的书啊？做僵尸校的女儿，她自己也没得选择，她也并没有做过什么伤天害理的事啊。我也不应该继续再对她有偏见了。而且，我也想借这本书了解一下这种背景的人的内心世界。其实，你不但是想借这本书了解江悠悠，还想了解一下你姐姐。其实，你姐姐跟她也很像，两人家里都有黑社会背景，但是从来没染指黑社会的事，也没做什么伤天害理的事。依我说呢，你应该好好的了解一下你姐姐。我已经很努力的在尝试了。我也知道，如果再继续下去，妈咪夹在中间，其实她也很难做。又要陪你去书局，又要请你喝茶，你真霸道！哎呀，我没带钱包嘛，你别这么小气了。喂，有位子。去别的地方，正好碰见，你不用这样子。我先去买，坐。你喝什么？帮你买
帮我买一杯莫卡，谢谢。坐。什么时候开始的？刚刚开始，很般配、啊。那你呢？你跟江世孝的女儿拍拖，你应该知道，跟她拍拖根本就是利用她。我跟他是普通朋友而已，我也相信你是这样的人。他的背景虽然比较复杂，但是他还是一个好女孩。我相信你不会利用无辜的人来达到你的目的哦。你管好你自己吧。不过我看你跟药包很合拍，做事同样那么认真，简直是天作之合。看来这次你跑不掉了。你也有看我的书啊？是啊，而且已经看了一半了。你真的写的很好，搞得我都忍不住想快点看完。真的，你喜欢我就开心了。既然作者都在我面前了，干脆帮我签个名吧。好啊。<笑>那，谢谢。悠悠啊，其实这段时间我也明白了，虽然你有个很复杂的背景，但并没做过伤天害理的事啊。而且我看过你的书，我知道你现在再也没有卖翻版，还很努力、很积极的去实现自己的梦想，尝试成为一个作家。所以，我也不应该再对你有偏见了。要不？你真的肯接受我了？嗯，耶，实在太好了。那以后我约你逛街、看电影、吃饭、唱 K 呢，你就不能再拒绝我了。好啊，反正他平时也不陪我逛街，改天我们一起大学。好，好，好，好。哎，但是你有没有看出来现在第二版跟第一版有什么分别啊？有分别吗？你看，我在这里写了特别明谢幸运王子。嗯，幸运王子真的对我很好，但可惜我没见过他本人，不知道他找什么要。你猜他有没有女朋友呢？原来你喜欢幸运王子啊！我还以为你跟他……当然不是了，我是看他今天有空，就叫他陪我去看书，卖的怎么样？如果你喜欢幸运王子呢，你就约他出来嘛。怎么说，他也是正经人，有学识又有修养，肯定比那些有正道不走，偏要走一条死路、知法犯法的人好。要包，我说错了吗？嘿，我都说跟他没什么了。他这个人啊，没内涵，没深度，没知识，没文化，没水平。他跟幸运王子根本没法比。啊，你这小子，难怪一个晚上找不到你呢。原来一个人躲在这儿喝闷酒，怎么了？什么事这么愁啊？老兵哥，你见过那么多大场面，跟那么多人谈判过，有没有跟自己谈判过？怎么跟自己谈判啊？我。被人夸，又被人说喜欢我，我听到之后呢，心里压抑，不舒服。你说我是不是有病？你怎么语无伦次啊？你喝醉了，别再喝了。我没喝醉，我被人欺负到头上了。他说我，说我没品，又说我没学识，被他夸的天上有地下无，那个还不是我。你知不知道，我装他装得很辛苦啊？什么你装他，装什么装啊？啊！总之呢，没我鼓励他，他一定出不了书。什么书啊？哎，这不是悠悠的书吗？这不是那个幸运王子鼓励他出书吗？喂，喂。醒了，你怎么会在这儿？我特地来看看幸运王子了。说什么啊？说什么？哎呀
你别装蒜了，我看到你写什么了。你这小子竟然化名做幸运王子泡妞，你也太过分了吧！知不知道什么叫隐私啊？喂，是你自己刚才喝多了，自己说出来的。幸运王子喝醉酒啊，你说悠悠看见会怎么样呢？哎呀，你得心疼死喽。我是看悠悠不开心，就想留个言哄哄她，鼓励一下她，就这么简单。所以悠悠她真的没有骂错你，你呀简直没脑子而且蠢！你要去告诉她说你就是幸运王子，是你鼓励她支持她的吗？搞定了老大的女儿，到时候做了驸马，接近小哥身边简直是太容易了。我自己有自己的原则，我是不会利用悠悠对我的感情的。哦，喜欢人家了，神经！我跟你说过多少次，我跟他没什么，你不用骗我了。喂，我跟你说啊，现在是做大事，不是坚持原则的时候。你要坚持你这种愚蠢的原则，你作死一辈子都不会达到目的的。有的人合适，一定要牺牲的，包括感情。我知道你是为我好，我也很感谢你。不过有些事做不出来就是做不出来，那你就继续坚持了。终有一天，你会发现你这生存方式行不通，而且很愚蠢。一定会后悔的。如果你想早点达到目的的话，就要不惜一切。啊，对了，一会儿我去宴接我妈，你陪不陪我去？不去了，免得你妹妹见到我不高兴，只会让艾姐和你不开心。我明白，我自己去接她。其实我觉得你们没必要这么担心。之前我也见过药包，他对我的态度完全不同了。他还说愿意跟我做朋友呢。喂，你不要以为能哄心姐开心就随便乱说啊！是真的，他看过我的书，知道我背景虽然复杂，但是我没做过什么坏事。他说可以跟我做朋友，所以我相信不用多久，他一定会接受心姐你这个表姐的。我也希望是这样。对了，悠悠，其实若宝。不是我的表妹，她是我同母异父的妹妹。妹妹，嗯，其实是我妈怕若宝一时接受不了我们的关系，所以才这么跟她说的。哦，原来是这样。若曦，你和她是同母异父的姐妹，其实最重要的就是大家能在一起。昨天我看了房子，稍后你跟艾姐还有她一起搬过去住，到时候就可以真真正正一家团聚了。谢谢你啊，小哥。最重要是你开心。我看等时机成熟，就跟他们商量一下。外面小心点儿，坐下来歇会儿。嗯，慢一点，坐沙发那边吧。可能你觉得这里小了点儿，不过是我跟妈咪的安乐窝。哦，我不是这个意思。啊，医药费呢？我先还你这么多。虽然呢是少了点，因为钱存了定期还拿不出来，就当我欠你了。干嘛这样？我说的医药费我付的嘛。不行，钱这方面呢要算清楚了。那稍后呢我会算好利息再分期还给你。哇，要不要算的这么清楚？若心啊，你不要怪他了。自从当年呢，他看到我被人打聋了耳朵，他就变成这样了。钱方面的事呢，他很认真的。无论如何，我不想欠你什么。你不要这么说，其实是我欠你才对。妈，我也有份儿，但是这么多年来，都是靠你一个人照顾她。不管怎么样，这次你让我尽一次做女儿的责任，医药费我给。你说的对，那医药费就我跟你一人一半喽。我欠你那些呢，也一样会算利息分期还给你的。哎呀，好了好了，现在有两个女儿呢，一起替我付医药费，一起照顾我。哎呀，你说如果你们两个一起做顿饭给我吃啊，我就更开心了。好啊，这样了，做饭我就没你好，我负责买菜喽。嗯，我很快回来。在医院躺了这么久，是不是觉得浑身酸痛呢
，我给你捏捏。嗯、哎呦哇，好舒服啊！哎，想起可以三母女一起吃顿饭，我真的很开心。你说，如果他也一起跟我们吃顿饭呢，我就更开心了。哪个他？伯乔了，这是个好孩子。哎呀，如果他们可以早一点结婚成家呢，我就放心了。呃，呃若星啊，啊，你会不会怪伯乔当初打死你老公啊？那伯乔他是一名警察嘛，天哥的确也犯了法。他也是尽责、啊。如果若宝真的喜欢伯乔，而伯乔也对他好呢，没道理因为我阻碍他们两个的幸福。哎呀，你能这么说，我就放心了。那你现在可以放心打电话给你未来女婿，叫他来吃饭了。他在上班呢，不知道有没有空来呢。不知为什么那些人像疯了一样打他，简直想要他命。幸好你及时制止他们。医生怎么说？暂时没生命危险。最重要是他嘴巴还能说话。田中和，你知不知道为什么监狱里面静星的人要打你？是因为你打伤了静星以前嫂子的母亲，他们不会这么轻易放过你的。但是只要你跟我们合作，说出你到底有什么同党，我们可以保证你的人身安全。我们可以让你单独囚禁，甚至减刑。只要你肯跟我们合作，你不怕死是吧？但不知道你老爸怕不怕呢？我查到你老爸住在八乡一间老人院，我们查得到，静心的人也查得到。你不跟我们合作呢，我们帮不了你。麻烦你。等等，终于肯说话了，是不是我肯说出来？你可以保护我老爸的安全，当然，是老铁叫我这么做的。谁是老铁？他是元朗福祉的老大。最近他说想杀出香港岛，所以带着我们兄弟杀到对岸。他还说稍后会有笔大买卖让我们做。什么大买卖？这个我真的不知道。从来都是他说什么我们做什么，没人知道他心里想什么。谢谢。那个烙铁从元朗杀过来香港岛，一定不止打头抢劫这么简单。总之，无论如何，我们都不能让烙铁乱来。镇基，你找人盯住陈忠和老爸；全叔，你帮我找人查清烙铁和福志的底。我们找齐人马，一会儿回去开会。Yes, sir。喂。伯乔啊，花太太啊，我的头好晕呢、啊。药包不在你身边吗？他刚刚上街买东西，我不知道该怎么办。那你不要到处走了，我过来找你。哎，你来了。你在这儿，伯母呢？妈。哎，你刚才不是说头晕吗？呃，我,我帮你。刚才他是有点晕。你先坐、呃。打完电话给你呢，又没什么了。哎哎哎，是啊是啊。哎哎，反正都来了，一起吃饭吧。是啊，多双筷子嘛。坐坐坐坐。是啊。乔，你怎么在这儿？哦，是我叫他来的。哦，对了，你不是在上班吗？有事做的话，你先回去吧。上班也要吃饭吗？来来来，坐下一起吃，反正要开饭了。是啊是啊,啊，反正我也打算一会儿下班来看你。那我多盛一碗饭。呃，呃，伯乔啊，不知道为什么我家电话好像坏了似的，怎么都听不清楚。我帮你看看。哦，这条线松了，一会儿我帮你把线拧紧就好了。呃，还有啊，呃，厨房的灯呢也一闪一闪的，还有这个厕所呢，那个喷头也松松的，那个电视呢有好多雪花。一会儿吃完饭呢，麻烦你帮我修修啊。妈咪啊，把人当佣人吗？哎，自己人没关系，伯乔、哦。好啊，一会儿帮你看看。真有本事，什么都会做。哎呀，你说家里要有个男人的话该多好。那当然了，伯乔，要不你快点跟若宝结婚吧。有你照顾他们，我也放心。你说哪儿去了？哎，若心说的对呀、啊。那你父母呢？早就不在了。你孤零零一个人，早点成个家，安安定定的。晚上呢，还有人帮你盖被子嘛？逢年过节的也不会像孤儿一样咯。嗯，妈咪啊，饭菜都凉了，不说了，吃饭吧。
吃饭。是啊，吃饭了，吃饭吃饭。我瞧，尝尝我炒的菜。刚才你跟花太太演的那出戏还真精彩啊，希望能骗得了若宝那个傻丫头。你也看出来了，其实我妈对你的印象挺好的。既然你跟若宝感情这么好，还是早点结婚吧，也当了了我妈的心愿。我知道他在想什么。人生无常啊，既然你们找到真心喜欢的人，好好珍惜对方。我明白。其实我觉得现在这样挺好的，所以我还没有想过跟他结婚这个问题。福强，你忘了拿电话。谢谢。我走了，打给你。嗯，拜拜。怎么？陪我回店里拿甜品给妈吃好吗？好啊，走吧。来，趁热尝尝我做的反鲨鱼，吃了你就会开心了。我并没有不开心，不过既然你做了，反正试试喽。是吗？ 原来你没有不开心啊！我还以为带你来吃甜品可以替你说心事呢。你说我为什么会有心事呢？其实男人呢，越是深思熟虑，越值得嫁。说什么？我不知道你说什么。刚才我跟伯乔说的话，你应该都听到了。我不是说想立刻就结婚。这次妈咪出院之后，我知道她想我快点结婚，有人照顾吗？我只是不想让他担心。结婚始终是人生大事，也许伯乔有他自己的计划呢。其实妈咪想有女婿，你也是妈咪的女儿，也有责任的啊。况且也应该是先姐姐后妹妹的啊。对了，我是你姐姐哦。你选这个地方很特别嘛，啊？有时候一个人想静静的想想事，还挺好的。喂，突然叫我来喝东西，我知道你有心事。但事先声明啊，公事呢就不要说了，私事呢，也许我还能帮你。你信不信命啊？我觉得呢，我越来越像一个天煞孤星。所有跟我关系密切的人，一个接一个的不在我身边了。对不起。突然这么迷信，一个是这样，个个都是这样，你能不信吗？每次呢，我跟人家交往的差不多了，说要结婚呢，就出事了。怎么突然又想以前那些不开心的事？花太太喽。他说想我跟药包结婚，你知道我了，一直对药包都那么认真，我不想他有事吗？你就是对他太认真，太爱他，你怕药包有事，所以你不敢。也许是吧。为什么对一个人这么认真，也会这么辛苦？喂，我的事还没说完，你要说你自己的事啊？怎么，这次又是谁啊？还是悠悠啊？一开始以为很有趣。谁知道玩着玩着才发现自己玩不起。我还嫉妒他跟别的男孩好。明知道他是僵尸校的女儿，我绝对不能喜欢他。我们的工作这么危险，又看不到将来。我呢，对着自己喜欢的人又不敢承诺什么。你呢，喜欢一个人，又不敢说，又怕之后要跟他解释什么。哎。我们俩不一样，我不能跟悠悠一起是没有办法，而你现在是心理作用。
好了，别想那么多了。我不想我朋友为了一些鸡毛蒜皮的事，搞得自己孤独终老。也许我真的应该想个办法，看怎么去克服他。当然要了。那，以后你结婚请客呢，我可能未必能来。但是我听到你有个幸福家庭，我也替你开心。你能力这么强，很快就能搞定了。我相信你搞定之后呢，一定可以来赴宴。来，我们监视目标一个礼拜了。这个老弟每天很早起来跑步，然后就去喝早茶，中午就去公园跟老婆聊天，然后就逛街看戏。他的生活非常正常，就这样看不出他跟打头党有什么关系，也看不出他要做什么大买卖。老铁这个礼拜呢，少说他接触过一百多人，凡是跟他接触过的，我们都在分小组咬住了。大部分人我们都查过，应该跟案子无关。有几个可疑的，我们还在跟。是啊，我们请了 CIB 的疏外队帮忙偷线，再偷听两三天，如果没有什么可疑的话，他们就不会再跟进了。我们的同事已经轮流在外面盯着老铁，现在全如和李连在外面工作。李爽，你还有什么安排？福治那边还有什么消息？哼，福治厉害了。从元朗杀出来湾仔，还要开一间 disco。据我们了解呢，那个厂子里面还卖毒品，这分明就是跟进星的人斗。暂时还没有肯定后面的人是不是老铁。不过像这么乱来的行为呢，八成就是他了。出来抢地盘怎么这么清闲呢？不是应该很忙才对吗？又吃饭又去看戏又下棋。我听以前师兄们说呢，通常他们做大案子之前，要么呢就到处游游荡荡，要么呢就叫些无关紧要的人跟他们休闲一下。希望可以引开我们警方的注意力。你怀疑老铁最近是故意潜水？除非是陈忠和给我们假消息了，不然的话呢，这个老铁应该来头不小。我有理由相信，很快有大案子发生。喂，全叔，那你在下面先盯住吧，有情况立刻通知我。什么事 ，Sir？ 全叔说看见老铁一个人去了江世孝办公室。你就江世孝。你是哪位？福治的老铁，你们先出去。是小哥。有什么贵干？没来过这里，还真不知道这里样样东西都那么贵，连买瓶水都贵过元朗。我带着一帮兄弟喝茶喝水，需要用很多钱呢、啊，所以我就来找你喽。我呢，最喜欢去按摩厅按摩了。按完之后呢，我就喜欢去舞厅泡妞，或者去台球室那边打球，又或者打打麻将。夜总会，我也可以要了他。我只要你这几个场子。你就这么一个人来，就想要我的地盘？你凭什么？你现在不给，我不会怪你的。两分钟，两分钟之后，我要你跪在这儿求我要，江先生。这个老铁要么不动，要么这么大动作，跑去太天搞什么呢？哼、嗯！哎，他出来了。这么快就走了，谈不拢吗？好。好支援！警察站住！阿 Sir， 辛苦了，这几天你一直这么跟着我照相，不过你走运，今天有好戏看。炸弹是你放的？欧记是吧？欧记的咖啡，我倒很想尝一尝。
你们欧记的咖啡还挺好喝的。<笑>哎，对了，阿 Sir， 你刚才问我什么？麦嘎的炸弹是不是你放的？阿 Sir， 你有没有证据啊？你那两个手下他们是不是亲眼看见我放炸弹啊？你不用抵赖了，我们有足够的证据证明你在元朗那儿呢，招收了很多年轻人当死士。你要这么多人是想做大买卖呢？这买卖是不是跟进星有关？啊，你们还挺厉害的嘛，查到我有班手下在那儿。不过我这几个礼拜都没见过什么手下了。喂，如果你们知道的，你们就告诉我，他们都是谁啊？你别跟我斗来斗去的，你们抓着我也没有用啊！快点出去拆炸弹吧，说不定外面满街都是炸弹呢。一个不小心，嘣，炸了的话，我还要谢谢两位阿 Sir 做我不在场的证人呢。你快说，到底外面有多少个炸弹，都在哪儿？我不知道啊，我是胡乱说的。喂，如果你们要问呢，就出去问问晋兴的老大得罪了谁。我也不知道自己得罪了什么人，更加不知道为什么 Mega 会被人放炸弹。喂，老铁踩进你们地盘了，你们万载的地盘呢、啊？你们两个究竟谈过些什么？我们也是第一次见，你觉得我们有什么好谈的？我们怀疑 Mega 的炸弹案是老铁给你的下马威，你最好坦白跟我说，到底老铁跟你说过些什么。不然的话，下次再有人在你的地盘放炸弹呢，我们未必可以保护得了你。我真的没话好说，我更加不想浪费你们警方的资源去保护我。喂 ，Sir， 我有很多事要处理的。如果没什么再问的，我能不能先走啊？江师兄。老铁有多疯，你自己心里清楚。如果你不跟我们合作的话，这个游戏你未必玩得起。Common Zero calling 所有同事。为了安全起见，现在看来先去桌球室，然后再去麻将馆跟夜总会里搜。如果没发现可疑物品的话，再让他们回楼上。卡斯瑞收到，卡佛也收到。EU 卡湾，怀疑有爆炸物品，地点湾仔谢飞道两百号三楼，新进八桑拿浴室。Cover Zero, calling Car Two. Car Two, 立刻支援 Car One. Cover Zero 也赶去。Sir， 谁报警的？说这里怀疑有炸弹的物件。是我。哎，口袋就在那儿。不是吧？我的厂台敢搞？麦平哥 ，Sir， 他是我们的负责人。哦，原来是你。那阿 Sir， 你搞清楚啊，这次我才是受害者。你不要用这种眼神来看着我。我们怀疑这里有炸弹，所以由我们冲锋队第一小队来接管，疏散这里所有人。有没有问题？慢点，慢点啊！警察同事，超 Sir， 下面有同事看着，慢慢来啊。超 Sir， 再次检查过，里面没有人了。好。之前这里的炸弹呢，有真有假，我想派一个人过去，打开拉链，证实是不是真的炸弹。然后再拖军火专家来。你们谁去？我来。艾门，你平时手汗非常多，一会儿是不是能控制手部出汗呢？大雷，你一紧张手就发抖，我的手稳一点。还是我去吧。好，要不你小心点。要帮你小心，小心点。
，那些卡在拉链上了。如果我不放手的话，还可能会没事。如果我放手，我怕炸弹会爆炸。你们快点走啊！乔哥，上面什么情况？我已经疏散这里所有人，我派耀波检查那个炸弹。他说见到些物体缠着很多电线和信管，还有电线卡在拉链上，所以他不敢放手。现在还在上面，情况就是这样。现在最重要是控制现场环境，减少伤亡。波哥，快找炸弹专家。Yes sir， 狂灵电台。康吉里格卡图的同事上三大浴室去，上下两组所有的客人都要全部撤离这座大厦。Yes sir， 够。卡文和 Subunit， 你把街上面所有的市民和记者撤离到范围五十米以外，然后封锁现场。Yes sir。让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让上面太危险了，我们留在那儿没有用了。喂，博强，你冷静一点，你上去也帮不了什么。有什么事我自己负责。喂，喂，叶宝，博强，你不要走过来，我没事，拆弹专家很快就来了，你快点走啊。不行，总之我要跟你在一起，我怎么能让你一个人留在这儿？我答应过你吗？我要照顾你一生一世。啊，不需要再用这种话来哄我了。上次你在楼下跟我姐姐说的话，其实我全都听到了。那时候没打算和我结婚，所以我们之间也不会有一生一世。你没有必要留下来，也没有必要陪我送死。是，我是这么说过。嗯、但我真的是真心喜欢你啊！我真的很想跟你结婚。但是我不敢。你知道我是天煞孤星，跟我一起的所有人都没有好结果。我妈、我爸，甚至是 Fiona。我真的很怕，如果我真的跟你结婚之后，我怕你也跟他们一样没好结果。我不能没有你，我不想没了你啊！不要这么迷信了，我不信这些东西。我只知道，可以跟你在一起，已经是最幸福的事。就算我真的有事，也心甘情愿。只要你是真的喜欢我就行了。我应该相信我们，会有一个好的将来。我就更不能扔下你在这里了。怎样都好，我一定会跟你在一起。就算要死，我们也在一起。炸弹都不怕，爱情真的伟大。你们俩没事吧？没事。小波，不要的，果然没丢我们看完的脸。Thank you, sir。小波，好吧。想不到这个案子撮合了我们一优这一对啊。一优开工。Yes, sir。人家一优开工了，不用做了。那就走吧，一优，我们欧气要做事了。<笑>姐姐，姐姐，若鹏，你怎么会在这儿啊？拉平告诉我的，担心死我了，就来看看你有没有事了。你放心，有博乔他在，我一定没事的。要不，上车了。哦，我要做事了，你先回去吧。嗯嗯，拜拜。
，幸好他没事。你现在放心了。拉菲，谢谢你。不用客气，你的事就是笑哥的事，笑哥的事就是我的事。喂，左伦。欣姐，不得了了，老爸知道金星被人爆炸，但是气得快爆血管了，又不肯看医生，我们搞不定他了。这样啊，那我现在马上来看他。嗯，拜拜。肺炎被爆炸的事搞得发脾气，你们陪我去吧。开车。刚才老爷不舒服，少爷带他去看医生了。他叫你们在这儿等他，他很快就回来。左轮这臭小子真不像话，自己能搞定老爸，就别让若心姐这么奔波了。他也是紧张肺炎吗？不行，我不想一会儿肺炎回来发脾气。我去厨房煮点东西给他吃。就佣人做就行了。我做给他吃，他开心点嘛。小哥，这次老铁呢，摆明是挑衅我们。别说是肺炎，我现在气的血压都往上升啊。他会放炸弹，难道我们不会？看看再说。他有种跑上来向我要地盘，又知道放真假炸弹跟我们玩心理战，这家伙是有毛病。我先查清他的底，再想想怎么跟他玩。我就不信老铁这疯子，我们进行那他没办法。签收邮包，谢谢。哦，签收。谢谢你啊。又没上款，也没下款，谁？人怪，连收包裹也怪，无名无姓。对呀、啊，反正桌球室在附近，一会儿过去看看，顺便打几局也好啊。我喜欢去舞厅泡妞，又或者去桌球室那打打球。炸弹。日夜之间的节奏，段落之间的变奏，落入中间的缺口，配合之间你游走，别用心分析。其实香港早在十九世纪呢，就已经跟毒品扯上密切关系了。到了一九五四年呢，当时是警队和工商部门觉得与毒品有关的贪污问题越来越严重，于是就成立了毒品调查科。他们最主要的工作呢，就是包括统筹扫毒的行动，整理与毒品有关的资料。还有搜集跟毒品有关的情报，加以深入调查。嗯之间。